ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് അത് ചെയ്തല്ലോ ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് അഭിമാനം പറയാൻ സത്യവിശ്വാസിക്ക് പേടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അമ്മി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കും അവിടെ ചോനെ പേടി വരുന്ന നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് എന്നെക്കാൾ ദേഷ്യമുള്ള ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങാനും സൗകര്യപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ ഹബീബിന്റെ തലയെടുക്കണമെന്ന് കൊതിച്ചു നടന്നിരുന്ന ദുഷ്ടനായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് പോയേനെ എന്ന് ആനായ അമൃതലിൽ ആസ്വദിക്കാഹു അങ്ങനെ അള്ളാഹു എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇസ്ലാം തോന്നിപ്പിക്കുന്നു അമൃതുൽ ആസ് നിങ്ങൾ പോയി മുസ്ലിം ആകണം എന്റെ മനസ്സെന്ന് വിളി വരികയാണ് ഞാൻ ഹബീബിന്റെ അരികത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കൈ ഒന്ന് എനിക്ക് നീട്ടി തരുമോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് ബയാത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ വലത് കൈ എനിക്ക് നീട്ടി തന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ കൈ പിടിച്ചു കൈ വിടാതെ പിടിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൈ വിടുന്നില്ല അറച്ചു അന്നസ്തരിത എനിക്കൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് നബിയെ എന്ത് നിബന്ധന അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തരണമെന്ന് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു നബിയെ ആ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ അങ്ങയുടെ കൈ ഞാൻ വിടില്ല നോക്കണം സ്വഹാബികളായി ചെയ്യുന്നതേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടണം അഷറഫ് അൽ ഹൽഖിന്റെ മറുപടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ പുതുതായി കടന്നു വന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് ചെയ്തു പോയ സർവ തിന്മകളും അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലയോ മുസ്ലിമായാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഹിജറ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഹിജറയുടെ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നും ഹജ്ജു ചെയ്താൽ അതിന്റെ മുമ്പ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കുമെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ പറഞ്ഞു ഹബീബിനോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വന്നു ആദ്യം നബിയോട് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് എനിക്ക ഇസ്ലാം എനിക്ക് ലഭിച്ചു നബിയോട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്റെ മനസ്സിൽ വരാ പറഞ്ഞത് ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കണ്ണു നിറയെ നോക്കി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇജിലാലമ്മിൻ അവിടെ തോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് കണ്ണു നിറയെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണട്ടെ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോൽ കണ്ണ് നിറക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഹബീബിനെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അവര് പറയാണ് അന്ന് ഞാൻ എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ കൊതിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയേനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഹബീബ് വഫാത്തായി നമുക്ക് അള്ളാഹു അധികാരം തന്നു നേതൃത്വം തന്നു അധികാരം എന്റെ കൈകളിൽ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു തന്നപ്പോ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അമർബില്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അധികാരം എന്റെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പങ്ങ് മരിച്ചെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ 
ബാധ്യതകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അള്ളാഹു ചാലെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുവല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരരുതേ എന്റെ ജനാസയുടെ കൂടെ അന്നൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ വാടക വിളിക്കും കരയാൻ കരയാൻ വാടക അതെ നാഹാന്ന് അറബിയിൽ പറയാം അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും കരച്ചിലിന് ആളെ പറ്റി ആണോ കണ്ണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല രസകരമായ സംഭവം ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ജാഹലിയ കാലത്തെ സംഗതികളെ പാടി പാടി പാട്ട് മുഴുവൻ ആണിനെ പറ്റിയാ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് പെണ്ണാന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അങ്ങോട്ട് പാടന്നെ അവര് സുഹാനന്ദ ഈ അനൗൺസ്മെന്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവരങ്ങോട്ട് പറയാം മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് വ്യാപാരങ്ങൾ സ്ഥാപനം വന്നാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാം ഏഹ് ആര് വന്നാലും അങ്ങോട്ട് പറയുന്നേ എന്നെ അത്തരക്കാര് പിന്തുടരുതേ എന്ന് അമൃബുൽ ആശ്രതി എന്റെ ജനാജ കൊണ്ടുപോകുന്ന തീപന്തം പോലെയുള്ള തീ അതിന്റെ കൂടെ വരരുത് അമൃബുൽ ആശ്രതി അള്ളാഹുനോസീദ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ രാത്രി മറവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ആ തീ വരുമ്പോ യാ അള്ളാ ഈ മയ്യത്തിന് നരകം തൊടുമോ എന്നൊരു സൂചന അതിലുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല രാത്രി ആ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു വിരോധമല്ല പക്ഷെ അത് ഷുഹുമാണെന്നാണ് അത് ഷുഹുമാണ് അതൊരു ഒരു തരം പെസിമിസം അതിലുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് മറവ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരൽപ നേരം നിൽക്കണേ ഒരു ഒട്ടക കുട്ടിയെ അറുക്കാൻ ആവശ്യമായ മാംസം വിതരണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നേരം എങ്ങനെ എന്റെ മറവ് ഇത് നിങ്ങളോട് പോരുത് കേട്ടോ കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിൽക്കണേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നെ മറവ് ചെയ്ത ഉടനെ ഓടി പോരരുതേ എന്ന് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഓടി പോകരുത് അവിടെ നിൽക്കണം കുറച്ചു നേരം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണേ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഈ ഹദീസാണ് നമ്മുടെ ഉലമ എടുത്ത് പരിശോധിക്കരുത് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ പ്രബലമായ ഹദീസ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്ക് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന് നമ്മളല്ലേ ഇത് പറയുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ഫഹും ഇങ്ങനെയാണ് അവർ നക്ഷത്ര തുല്യരല്ലയോ നിങ്ങൾ ആരെ പിന്തുടരുന്നോ സന്മാർഗത്തിലാണ് അങ്ങനത്തെ സുഹാബിമാർ പ്രബലരായ അമൃതുൽ ആശ്രതി അള്ളാഹുന്ന് പറയാ എന്റെ അരികത്ത് നിങ്ങൾ അല്പനേരം നിൽക്കണം അപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മയ്യത്തിന്റെ കബറിന്റെ അരികെ നിൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലം അതങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തതാ അമൃതുൽ ആശ്രതി അള്ളാഹു നമ്മളത് മനസ്സിലാക്ക അങ്ങനെയാണ് സംഗതി ഇതറിയിക്കുകയാണ് അല അന്നൽ മയ്യിത് മുൻഗാമികൾ ചെയ്തതെന്തോ അത് പിൻഗാമികൾ ചെയ്താലേ ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയം ഉണ്ടാകൂ അങ്ങനത്തെ മുൻഗാമികൾ മറവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണേ പാരായണം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം എവിടെ മറവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഖുർആൻ ഓദിക്കോ അത് യാസീനോ അൽബക്കറ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഓദിക്കോ മുൻഗാമികൾ വസീത്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് അതല്ലേ വേണ്ടത് അവര് കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു 
സൂറത്തുൽ ബക്കറ അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഖബറിന്റെ അരികത്ത് വന്ന് സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഓതണമെന്ന് ആര് വസീത്ത് ചെയ്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് ആ പേടി വാപ്പാക്കുന്നു ഓതണ്ട വാപ്പ എങ്ങാനെ ഉപകാരപ്പെട്ടാലോ ഖുർആനോ ഉള്ള യാ അല്ലാഹ് പിന്നാരെ മുഅ്മിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആൻ ഓതണമെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ മുത്തബിഉ സുന്ന സുന്നത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുടരുന്ന സ്വഹാബി വസീത്ത് ചെയ്യ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഓതണം ഈ അഭിപ്രായമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> പോലെ ഒരു ശവമായിട്ട് മാറി മയ്യത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കല്ല അവിടെ റോഹുണ്ട് റോഹിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ കണക്ഷൻ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് അവരറിയുന്നുണ്ട് അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവർ സലാം അടക്കുന്നുണ്ട് അൻസാരികളായ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൻസാരിമാരിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ഓരോരുത്തരിഞ്ഞു ഖുർആാനോദും ഇൻ അബൂദാബിയിൽ ഷെയ്ഖ് ജായദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹിയാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഖ് ജായദ് മരിച്ചിടക്കുന്നുണ്ട് അബുദാബി ഒന്ന് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം അബുദാബിയിലെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ മരിച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയതാ അഞ്ചാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചല്ലോ രണ്ടായിരത്തി നാലിലല്ലേ ഷെയ്ഖ് സായദ് മരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഖുർആൻ ഇടമുറിയാതെ ഓരോ പള്ളിയിലെ ഇമാമുമാർക്കും ചൈൻ ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്കുക ഓതാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് നസീം ബാക്കവി മദനി ഹാഫിദും വലിയ ആലിമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹക്കൂടെ പോയി ഓതാറുള്ള ഔഖാഫിൻ്റെ ഇമാമ ചൈൻ ടേബിൾ കൊടുത്തിരിക്ക നമ്മൾ നാട്ടിൽ എത്തിയതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് ഷെയ്ഖ് സായിദിൻ്റെ ഖബറിൻ്റെ അരികത്ത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇത് കണ്ടവരാണ് അതാണ് അവർക്കത് അറിയാം അവിടെ കാലിമീങ്ങളില്ലേ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ വിചാരത്തും മോശപ്പെട്ടത് നല്ലത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്റെ ഇത് സുഹാബിമാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൻസ്വാരികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അൻസ്വാരികൾ ആരാ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിൽ നിന്ന് ദീൻ പഠിച്ചെടുത്ത നബിതങ്ങളുടെ അനുചരന്മാർ അതൊന്നും നമ്മൾ മിണ്ടൂല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്തരക്കാർ പറയൂല അതൊരു ഹക്കാണ് مهانايا حسن بن الجروري رضي الله عنه امر بريان مررت على قبر اختي لي ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഖബറിൻ്റെ അടിയത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഖുർആൻ ഓദി അവിടെ ഞാൻ തബാറക്ക സൂറത്ത് ആണ് ഓദിയത് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നി റഐത ഉഖ്തക ഫിൽ മനാമി തഖൂൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ജസല്ലാഹു അബാ അലിയൻ ഖൈറ അബൂ അലിക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറ ചെയ്യട്ടെ ഫഖദ് ഇൻതഫഅത ബിമാ ഖറ അവർ ഓദിയത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഇനി ഉപകാരം തന്നുവല്ലോ എന്ന് മഹാനായ ഹസൻ ഇബ്നുൽ ജർവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പെങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഉപകാരപ്പെടുകയാണ് അബൂ ബക്കർ ബിൻ അൽ അത്റൂസ് ഇബ്നു ബിൻത അബി നദർ ബിൻ തമ്മാർ അങ്ങനെ ചില ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വന്ന് യാസീനോദും ഓദിയിട്ട് പറയും അള്ളാഹും അവടച്ചവനെ ഈ യാസീൻ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞാൻ ഹതിയ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ പിറ്റേ താഴ്ച ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നാൻ ഇന്ന ആളല്ലേ ആ അതെ നിങ്ങളിപ്പോ എങ്ങനെ എന്തറിഞ്ഞു എന്തിനാ എന്നെ ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എന്റെ പുന്നാരമോൾ മരിച്ചു പോയി അവളുടെ ഖബറിന്റെ അരികരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ എന്തേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് 
എന്റെ മോളാ പറഞ്ഞത് ഇന്നാലിന്റെ പേരുള്ള ഒരാൾ അത് നിങ്ങളുടെ പേരാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അവര് വന്നു തന്റെ ഉമ്മയുടെ അരികത്ത് വന്നു അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആ യാസീനിന്റെ പ്രതിഫലം അവർ കൊടുത്തു ഹദിയ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നു എന്ന് ഈ മകൾ തന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ അനുഭവം നമ്മുടെ വിലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വെറുതെ കഥകളല്ല അല്ലാമ ഇബിൽ കയ്യും തങ്ങളുടെ കിതാബ് റോഹിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇമാം എന്തങ്ങനൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അതാ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ റോഹിനെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ യാസീനോദണം അപ്പൊ ചില ആളുകൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് മരിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ അടുത്ത് എന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് മരിച്ചാലും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ആയിരുന്നാലും ഓദിക്കോ എന്ന ഹരീഫിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അർത്ഥമാണ് അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് ഈ ഹദീഫിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൽക്കീന് ചൊല്ലും ചിലയിടത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ചിലർ നിർത്തി വെക്കും എന്തിന അതിന്റെ അത് വിദ്യാത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇബിൽ കയ്യും തങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഒരു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുക ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് ആ ഹദീസിൽ ഉണ്ട് വൈഫായ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയും വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർബലം ദുർബലം എന്ന് പറയരുത് ദുർബലം എന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ അല്ല ഇതിനൊരു നിലമലില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത് ഹദീസിന്റെ ഒരു ടേമാണ് എൽമുൽ ഹദീസിന്റെ ഒരു ടേമിനോളജി ആണത് അതിന്റെ അർത്ഥം സയൻസ് ഓഫ് ഹദീസ് നമ്മുടെ വിലമ എന്ത് പറയുന്നു ആ അർത്ഥമാണ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹദീസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഉദ്ധരിച്ചു തന്ന ആളുകളിൽ ഏതോ ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത ഒരാൾ അതിന്റെ ഇടക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങാനും കളവ് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അതിന്റെ ഇടക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നുണയാണെന്നല്ല ഗ്രേഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലേ എ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ വൈഫായ ഹദീഫിന് ഒരു ഡി ഗ്രേഡ് കൊടുക്കണം തള്ളിക്കളയേണ്ടത് മൗതു ആയ ഹദീസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഫോജ് ഹദീസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിലമ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ലേ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളാനുള്ളതല്ല അല്ലാമ ഇബിൽ കൈം തങ്ങൾ പറയാണ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് അബു ഉമാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഫാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ പറയാണ് ഈ സംഭവം ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും നിഷേധിക്കുകയോ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മറവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കബറിന്റെ അരികത്തിരുന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിനോട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക മുൻകർ നക്കീർ അലഹി സ്വലാം വന്നാൽ ഇത് ഇത് അച്ചാക്ക അൽ മലഖാനിൽ മുവക്കലാൻ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഫഖുൽ കദാ വ കദാ മർ റബ്ബുക വ മൻ നബിയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം ഈ പറയുന്ന ഹദീസ് ആണ് തൽഖീരിന്റെ ഹദീസ് അവർ പറയാ ഇത് ദൈഫ് ആണെന്ന് പറ ഐക്കോട്ടെ ലോകത്തെ എല്ലാ ഇതിലപ്പുറിന് എന്താ വേണ്ടത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ലേ ഇപ്പൊ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായത് ബിജാത്താണോ ബിജാത്താണോ അല്ലാമ ഇബിൽ കൈം തങ്ങൾ അടിച്ചെഴുതുകയാ ഇതൊന്നും ലോകത്ത് ആരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്രം ഒരു ബോധോദയം വന്നത് ഇതൊക്കെ ഉലമകളുടെ ഹദീസ് അല്ലേ എന്താണ് ഹദീസിന്റെ സാരം ഇതാമാഹുദ്ദുക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയാൽ ആ മയ്യത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ മണ്ണ് ചേർത്ത് വെച്ച് മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിന്റെ അരികത്ത് വന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ മയ്യത്തിനോട് ചോദിക്കണം 
യാ ഫുലാന ബിൻ ഫുലാന ഇന്നാലിന്ന പെണ്ണിന്റെ മകനായവനെ ഉമ്മയുടെ പേര് അവിടെ പറയാം മഷറായിലേക്ക് വന്നു വരുമ്പോ യാ ഫുലാന ബിൻ ഫുലാൻ ഇന്നാലിന്ന വാപ്പയുടെ മകനെ വാപ്പയുടെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തി പറയാം ഖബറിന്റെ അരികത്ത് തൽക്കിയും ചൊല്ലുമ്പോ ഉമ്മയുടെ പേരാ പറയേണ്ടത് ഫഇന്നഹു യസ്മഉ വലാ യുജീബ് ആ മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്നവളുടെ മകനായവനെ ആണാണെങ്കിൽ പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഇന്നവളുടെ മകളെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മയ്യത്ത് തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറയും നീ വിളിക്കുമ്പോ ആര് പറയാ മുത്ത് എന്താ പറയേണ്ടത് ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഉത്തരൊക്കെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അഷ്റഫ് ഹൽഖ് റസൂൽ ഇതാണ് നമ്മൾ തൽക്കീന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ ലോക ആലിമിയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച വിഷയ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇതര എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അല്ലാമി ബുൽഖൈമുൽ ഇതൊന്നും ലോകത്ത് അവർ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നിഷേധിക്കാൻ പോകണ്ട ഈ നിഷേധം ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചർ ആണ് അറിയാത്ത എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരാളിന്റെ ജനാസിൽ അരികത്തൻ എത്തിയാൽ ആ മീയത്തിന് മറവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി ചോദിക്കണം അവനിപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുകയാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് റസൂൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങളുടെ ആ പറച്ചിലു കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ഇതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മരിച്ച ഒരു മയ്യത്തിന്റെ റൂഹന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയോ അവരുടെ കിറാത്തോ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും അവർ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മളല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും അറിയിക്കുന്നത് ആരറിയിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അലാമ യഷാദീർ ഇതിനൊക്കെ പഠിച്ചോന് കഴിവില്ലേ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് വസീത്ത് ചെയ്തിരുന്നു മരിക്കുമ്പോ മോനെ നിങ്ങൾ എന്നെ മറവ് ചെയ്താൽ എന്റെ കബറിന്റെ രികത്ത് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ഇങ്ങനെ പറയണമേ എന്നോട് പറയാ മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ എന്ന് എന്റെ കബറിന്റെ അരികെ വന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം പറഞ്ഞേക്കും എപ്പോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഞാനവരെ മറവ് ചെയ്തപ്പോ ഇവരുടെ ഖബറിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഉമ്മ ഷബീബിനോട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞു പോന്നു രാത്രി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ കണ്ടു സ്വപ്ന ദർശനം മോനെ ചിച്ചു അൻ അഹല ലൗല അൻ തദാറഖനി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ 
മോനെ നീ ആ കലിമത്തു ഷഹാദ് അങ്ങ് ചൊല്ലി തന്നില്ലേ അതെനിക്ക് വല്ലാതെ ഉപകാരപ്പെട്ടു മോനെ എന്ന് ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു വന്ന് മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഷബീബ് ബിൻ ഷൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു താബിഈ താബിഈ താബിഈങ്ങളിൽ പ്രമുഖനാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങാ ആ പാതയിലൂടെ ചരിക്ക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ നമുക്ക് വിജയമുണ്ട് അല്ലാഹു വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായി പുലരുന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് സത്യമായി പുലരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ പ്രശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു യഥവഫല്ലം മരിക്കുന്ന സമയം ഓരോ ആത്മാവിനെയും അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കും വല്ലചീലം സമുച്ച സ്വപ്നത്തിൽ മരിക്കാത്ത സ്വപ്നത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കാത്ത ആളുകളുടെയും റൂഹിനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് സ്വപ്ന ദർശനം നടക്കുമ്പോൾ റൂഹിനെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആളിന്റെ ശരി മരിച്ച ആളിന്റെ റൂഹിനെയും അള്ളാഹു എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്വപ്ന ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന് ജീവൻ തുടരണം എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മരണം സംഭവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ച റൂഹിനെ പറഞ്ഞുവിടാതെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഉറക്കത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ മരണം സംഭവിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവ അവയെ ഇലാകാലം കൂടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു ആ റൂഹിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ധാരാളം പാഠങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റൂഹുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുടെ റൂഹുകൾ ഇവകൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമോ ഇല്ലയോ ആ കണ്ടുമുട്ടലിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രത്യക്ഷ ജീവിതത്തിൽ അത് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ആ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിരുദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീഫ് التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله عنهما سلمان الفارسي دنغلم صحابي يا عبد الله بن سلام ابره جودنا يرن مسلم يا صحابي يا رندال ومتيال ود ورورتر ود مسيط سيا نمال الاراناو مرچ بوغنده ആ മരിച്ച ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളോട് എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഔഫ് റബി അല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും സഹബദങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞരണം കേട്ടോ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിന് മരിച്ചുപോയ ആളുടെ റോഹിന് വന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ ആത്മാക്കൾ സ്വർഗലോകത്താൻ എങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിലും അവർക്ക് പോകാം രണ്ട് വിഷയം മനസ്സിലാക്കണോ ഒന്ന് അള്ളാഹു ശിക്ഷ വിധിച്ച റോഹുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഈ പണി പറ്റില്ല അവർക്ക് ശിക്ഷയിലാണ് അവർക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു ഞാമച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആസ്വാദനം കൊടുക്കുന്ന റൂഹകളുണ്ട് ആ റൂഹകൾ പറന്നു നടക്കുകയാണെന്ന് ഒരുപാട് ഹരീഫുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും അവകൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിടത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരാൾ മരിച്ചു മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സൽമാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് തവക്കുലാക്കിക്കോ അള്ളാഹുലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ അതിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മറ്റൊന്ന് വേറെ ഇല്ല കേട്ടോ അതെനിക്ക് നന്നായി ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് സയ്യിദ് ബൽ മുസയ്യിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു രണ്ട് സുഹാബിമാരുടെ ചരിത്രം പറയാ മറ്റൊന്ന് അബ്ബാസുബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അവര് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഉമർ തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ അള്ളാഹ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്നവരെ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന
എന്ത് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒരു വർഷമാകുമ്പോ ഉമറെന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടു ആര് പറയാ അബ്ബാസ് അബ്ദുൽ മുത്തലി പ്രതി അള്ളാഹു ൾ ഞാൻ കണ്ടു നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വീർപ്പിങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതാ എനിക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നേരമായി ഇപ്പോഴാണ് ജോലിക്ക് തീർന്നത് എന്ന് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ശേഷം അറിയപ്പെടുന്നവർ അവരുടെ മകൻ എന്റെ വാപ്പയെ ഞാൻ കണ്ടു അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒപ്പം ഒരു പൂന്തോപ്പിലാണ് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏതാനും ആപ്പിളുകൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു ആ എനിക്ക് നല്ല സോലഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ ജനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിറുദി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാം വാപ്പയോട് ചോദിച്ചു വാപ്പ അങ്ങേക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല അമൽ എന്താണ് ഇത് ധാരാളം ചൊല്ലിക്ക മോനെ ഇതെനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അവര് മരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം കബറെന്ന കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ നരകത്ത് കിടക്കൂല്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വാക്കാണിത് ഒരു കഷ്ണ കബർക്ക് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറക്കുമ്പോഴാ അവിടെ ഒരു കഷ്ണം വീണ് കിടക്കുകയാണ് എഴുതി വെച്ച തുകൽ കഷ്ണം അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊന്നും ആർക്കും സംശയമില്ലല്ലോ വലിയൊരു സംഭവം അവരുടെ ഭാര്യയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് അവര് പറയാണ് വഫാത്താകാൻ സമയമായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം എനിക്കുണ്ടായി വലിയ വലിയ ആളുകൾ പറയുന്ന സംഗതിയാ ചോദിച്ചു എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ദാനം ചെയ്യട്ടെ ദണ്ഡമാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് പറഞ്ഞു നാളെ നേരം പുറന്നിട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞുരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നേരം വിളിക്കട്ടെ നേരം വിളിച്ചപ്പോ സുഭനിസ്കരിച്ചു അവരുടെ മജിരിസിലേക്ക് വന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഭാര്യ പറയണത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ട സ്വപ്നം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു റായിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു വിശാലമായ പച്ച പുതച്ച ഒരു പുൽമേടിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു വെളുത്ത ഒരു വൈറ്റ് പാലസ് ഒരു വെളുത്ത കൊട്ടാരമുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായത് അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു വന്നു ഓർക്കു വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഐന മുഹമ്മദ് ഇവിടെ നിബിതങ്ങൾ എവിടെ പിന്നെ വിളിച്ചു പിന്നെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ട് ഒരു വിളി അബ്ദുൽവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹുലിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ എവിടെയാ ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയെ കണ്ടു ഞാൻ അവിടെ അരികത്ത് പോയിരുന്നു നോക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവര് നിബിതങ്ങളുടെ വലതു ഭാഗത്താ നിബിതങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ ഇടക്ക് വേറെ ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ വലതു ഭാഗത്ത് ചെന്ന് ഇരുന്നാലോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പൊ എന്നോട് പറയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോ അരികത്തിരുന്നോ അവിടെ നിന്ന് എണീക്കണ്ട എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു 
ഉമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യാ ഉമർബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തമസ്സഖ് ബിമാ അൻത അലൈഹി വസ്ബുത് അലാ മാ അൻത അലൈഹി പിന്നെ ആ ഒരു ഇരുത്ത് അങ്ങനെ ഓർമ്മണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാരും ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്ക അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദി നസറനി അല്ലാഹു വേ നിനക്ക് സുദി റബ്ബേ നീ എന്നെ സഹായിച്ചുവല്ലോ അപ്പോൾ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബേക്കിൽ ഇറങ്ങ അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദി ഗഫർ ലീ ദംബി എന്റെ തെറ്റുകളൊക്കെ അല്ലാഹു നീ പൊർത്തുന്നില്ലേ നിനക്ക് സുദി അല്ലാഹ് എന്ന് അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെയും അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ജീവിതകാലത്തുണ്ടായ ഇജ്തിഹാദുപരമായ ചില വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അല്ലാഹു തആല പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഅയ്തു റസൂലല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫിൽ മനാം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ റൂഹുകളുടെ യാത്രയാണ് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന നേരത്ത് റൂഹുകൾ തമ്മിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് തത്തലാഖ അവകൾ സഞ്ചരിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണ് നല്ല ആളുകൾ നല്ലവരുടെ കൂടെ മോശപ്പെട്ടവർ മോശപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തരാൽ വന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടു സിദ്ദീഖ് എന്നവർ നബി തങ്ങളുടെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു ഉമർ തങ്ങൾ നബി തങ്ങളുടെ ഇടതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു പേർ അവിടെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു നിങ്ങൾ ആ രണ്ടു പേരുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോ യാ ഉമർ ഇദ അമിൽ തഫഅമൽ ബി അമലി ഹാദൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കർമ്മവും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെയും ഉമർ തങ്ങളുടെയും കർമ്മം കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നീ അല്ലാഹുനെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്തു പറ ഇത് നീ കണ്ടോ ഫഹലഫ ബില്ലാ വല്ലാഹി ഞാൻ ഇത് കണ്ടുവെന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ആ മനുഷ്യൻ സത്യം ചെയ്തു പറയാം ഈ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഭയങ്കര സംഭവമുണ്ട് മൻ തഹല്ലമ ഹുൽമൻ ലം യറ ഒരാൾ കാണാത്തത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഖാലു ലഹ അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പറയും യഅഖദ ബൈന ഷഈറതൈൻ ഫലാ യഖദിർ രണ്ട് ധാന്യ മണികളെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും പിടിച്ചു കെട്ടു എന്ന് പറയും അയാൾക്ക് അത് കെട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വെറുതെ സ്വപ്നം വിളിച്ചു പറയാൻ പാടില്ലാണ് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് സംഘടനകൾക്ക് മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വപ്നം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരായി പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് സ്വലാഹോ നന്മയോ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണോ ഈ പറയുന്നത് കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ ഉലമാ രേഖപ്പെടുത്തി പേജുകളോളം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് സൗകര്യപ്പെടുന്നവരെ കത്തരം കിതാബുകൾ കാണുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുക റോഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ റോഹ സ്വപ്നത്തിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അനിൽ മാലിക്കീതങ്ങൾ അവരുടെ കിതാബുണ്ട് കിതാബുൽ മുജാലസ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് റോഹകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കിതാബുണ്ട് മുജാലസ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ അതാ കിതാബിന്റെ പേര് തന്നെ അഹമ്മദ് ബിൻ മർവാൻ അൽ മാലിക്കീതങ്ങൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് മൂന്നാള് യാത്ര പോയൊരു കഥ യാത്ര പോയപ്പോ ഒരാൾ ഉറങ്ങാണ് ബാക്കി രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്ക ഉറങ്ങുന്ന ആളിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം മിഥിലൽ മിസ്ബാ ഒരു വിളക്ക് പോലോത്തത് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നത് അയാൾ ഉറങ്ങാണ് വിളക്ക് പോലോത്തത് പുറപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഗുഹയിലേക്ക് അത് ചെന്നു അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഇയാളുടെ മൂക്കിലേക്ക് അത് പ്രവേശിച്ചു ഇയാളങ്ങട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മൂക്കിങ്ങട്ട് തടവി മൂക്കിങ്ങട്ട് തടവി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അത്ഭുതം കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗുഹയിൽ ഇന്നാലിന്ന സാധനമുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ കുറെ നാണയത്തുട്ടുകൾ കുഴിച്ചു വെച്ച ഒരു നിധി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സംഭവം മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ മർവാനിൽ മാലിഖി അവരുടെ കിതാബുൽ മുജാലശയിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് സ്വപ്നത്തിലെയാണ് കണ്ടതാണ് ഇതിൽ വലിയ അത്ഭുതമുണ്ട് സുഹാബികളിൽ സൈദ് ബിൻ സൈദ് റതി അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനല്ലേ
മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹാബിമാരിൽ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പത്ത് പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് വൃദ്ധയുടെ അവസാന ഭാഗം അവരിൽ ഇവർ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് നാല് ഫലഫാഷിങ്ങൾ ഇവരിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച സുഹാബിയാണ് സഹീദ് റബി അള്ളാഹു യുദ്ധത്തിലാ ഷഹീദായത് ആ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നോമ്പുകാരനാണ് യുദ്ധം നടക്കാനിരിക്കെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് സയ്യിദ് ബിൻ സയ്യിദ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹൃത്ത പറഞ്ഞത് ഹലഫ്തുബില്ല ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയട്ടെ സയ്യിദ് നിങ്ങൾ കുറച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കി കുറച്ച് വിശ്രമിക്കി വിശ്രമിക്കേ ആ യുദ്ധല്ലേ നടക്കുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യ ഉന്മേഷക്ക് വേണ്ടേ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വിശ്രമിച്ചു അതിലദ്ദേഹം ഉറങ്ങി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു സയ്യിദ് റബി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലാണ് നഷറഫ് ഹൽഖ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സുഹാബി സയ്യിദ് ബിൻ സയ്യിദ് റബി അള്ളാഹു ഉറങ്ങിയപ്പോ ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാ വേണ്ട 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 ഐന ഉമർലി ഇതെങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ അണ്ട് തട്ടി വിളിച്ചു ഏ സൈദ് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയണത് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ വിളിച്ചു പറയണ ഉറക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു നല്ല സ്വപ്ന ദർശനത്തിലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സുഹാബി പറയാ ഞാൻ കണ്ടു സംഭവിച്ചു അള്ളാഹു എന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവിടെ മനോഹരമായ സൗന്ദര്യവതികളായ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരാണോ ടൂർലൈനുകൾ അവരെ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല വരിൻ വരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ ഹാദിമത്തുകളാണ് അവരുടെ സെർവന്റുകളാണ് മുന്നോട്ട് പോയി കുറെ എത്തിയപ്പോ നല്ല പ്രകാശമുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് അവര് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് എന്നാണ് എന്നാ പിന്നെ സലാം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൈ കൊടുക്കും കൈ കൊടുത്തു സഹീദ് റബി അള്ളവൻ അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു കൈതരല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ദുന്യാവിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാ അപ്പോഴാകാൻ കൈതരാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഐന ഉമർദിയ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ഞാൻ ദുന്യാവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട പൊയ്ക്കോ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തും അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച കാണാന്ന് പറഞ്ഞു യാ അല്ല തിങ്കളാഴ്ചയെ കാണുന്നതേ ചൊവ്വ ബുധൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ദുന്യാവിക്ക് പോകുന്നില്ല അയിന ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദുന്യാവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ലേ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വാക്കായിരുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യാ അയിന മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം സുന്നത്ത് നോമ്പിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സുഹാബിയാണ് സഹീദ് ബിൻ സയ്യിദ് അറബി അള്ളാഹു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പ് മുറിക്കാൻ നേരമായിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് അവരുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഒരമ്പ് തറക്കണത് കൂട്ടുകാരനോ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോമ്പ് തുറക്കാൻ നിങ്ങൾ വെച്ച കാരക്ക് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കാരക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഐന ഒമർലി എന്റെ അടുത്ത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു യാ അള്ളാ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാരക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ആ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ സുന്നത്ത് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കെ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഷഹീദായി സയ്യിദ് ബിൻ സയ്യിദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സുഹീഹായി ഹദീ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഷഹീദാവ നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആത്മാക്കൾക്ക് റൂഹുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന അപാരമായ സിദ്ധികളാണ് ഇത് ലോകത്ത് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്ക പോലും ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ ആത്മാക്കൾ ചെയ്യുന്ന യാത്രയിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റതി അള്ളാഹുൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർ റതി അള്ളാഹ
അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർക്ക് എവിടെയാണ് ജംസം കിണർ എന്ന് സ്വപ്നല്ലേ അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല ജംസം കിണർ മാഞ്ഞു പോയിരുന്നുവല്ലോ ജംസം ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് ആർക്ക് ആ സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്നവർക്ക അങ്ങനെ അള്ളാഹുയോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും നാളെ പറഞ്ഞരാം എനിക്ക് സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാകട്ടെ അതുണ്ടായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എവിടെയാണ് രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീട് പൊളിച്ചിട്ട് ആ വീട്ടുകാരിയായ പെണ്ണിന് തന്റെ ഉപ്പയുടെ സമ്പത്ത് കിട്ടാൻ എവിടെയാണ് ഇതെന്ന് അറിയാൻ സമയത്ത് ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയി ബഹുമാനത്തു കുളിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കിട്ടി കുറച്ച് അവർ പറഞ്ഞു ഏ ഇത്രയും നല്ല ഇനിയുണ്ട് ഇനിയും കിട്ടണം അപ്പാന്റെ സ്വത്ത് ഇവൾ കൈ നേരിട്ട സംഭവം വേറെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പിച്ചേന്ന് കുടിക്കാൻ അവിടെയും കുടിച്ചു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇനിയുണ്ട് വാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് ഇനിയും കിട്ടണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ ഷേഖ് അവരുകൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിന്റെ വാപ്പന്നു പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യക്കായില്ലേ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂല അബ്ദുൽ അടുത്ത് വന്നൊരു കേസ് ആ വൃദ്ധയായ പെണ്ണ് ഏഴ് ദീനാറ് കടം വാങ്ങി അവര് മരിച്ചു പോയി ആർക്ക് ആരോടാ കടം വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ജൂതപ്പെണ്ണിൽ നിന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ജൂതപ്പെണ്ണ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അബു മുഹമ്മ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം അല്ലേ നിങ്ങളെ മുസ്ലിം നിങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഏഴ് ദീനാറ് വാങ്ങി പോയി ഇതുവരെ തിരിച്ചെന്നിട്ടില്ല അവൾ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി എവിടെ നിന്ന് അത് കിട്ടുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാളെ വരെ സമയം തരി ഞാൻ അവരോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ അർവാഹകരുടെ യാത്രയിൽ ഈ മരിച്ചു പോയ ആളിന്റെ റോഹമായി സംവദിക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കടം വാങ്ങി ആ പെണ്ണില്ലേ അവര് പറയാണ് അവരുടെ പൊരയുടെ ഈ കഴുക്കോല് വെച്ച ഭാഗം ആദ്യം മുതൽ ഏഴാമത്തത് വരെ എണ്ണിയാൽ ആ ഏഴാമത്തെ കഴുക്കോലിന്റെ ഉള്ളിൽ തപ്പിയാൽ അവിടെ ഉണ്ട ഏഴെണ്ണം സുഹാൻ അള്ളാഹ് വീട്ടിൽ പോയി തപ്പി നോക്കുമ്പോ ആ ഏഴ് സ്വർണ്ണ നാണയം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മിന്നവാതിർ അത്യധികം കൗതുകകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞത് സത്യമായി പുലർന്നത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബിൽ കയ്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഷെയ്ഖ് മഹാനായ അവർ ഇബിൽ കയ്യം റഹ്മുള്ള ജീവിതകാലം ഒരുപാട് ചെലവഴിച്ചവരുടെ ഷെയ്ഖാണ് ഇബിൽ തേമിയ ഇബിന് തേമിയുമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടവർക്ക് പക്ഷെ അവർ പറയാ എന്റെ ഷെയ്ഖിനോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആളുകൾ അവരുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ചില മസലകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില മസലകൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉദ്ധരിക്കട്ടെ وحدثني غير واحد ممن كان على غير مائل الى شيخ الاسلام ابن تيميه بتنا شيخار اوكو വിളിച്ചു പറയുന്ന പേരാണ് അത് ശൈഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം ഇബ്ന തൈമിയ ഇബ്ൻ ഖൈം തങ്ങൾ ശിഷ്യൻ പറയാ എൻ്റെ ശൈഖിനോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ സഅലഹു അൻ ശൈഇൻ കാന യുശ്കിലു അലൈ മിൻ മസൈൽ അൽ ഫറൈദ് വഗൈരിഹ സ്വത്ത് അനന്തരം വെക്കുന്ന മസല അല്ലാത്ത മസലകൾ സംശയമുള്ള ഒരുപാട് മസലകൾ എന്റെ ശൈഖിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം സ്വപ്നത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നവരോട് അതിന് നല്ല മറുപടിയും കൊടുക്കും മസല നോക്കുമ്പോ നല്ല ഉത്തരം തന്നെ ഇത് അവരുടെ എതിരാളികൾക്ക് പോലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇബിൻ കൈബ് തങ്ങൾ കിച്ചാബ് റോഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആരപ്പ് നിഷേധിക്ക ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് റോഹകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു അത്ഭുത സിദ്ധിയാണെന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഒരു റോഹ് മറ്റൊരു റോഹിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് ഒരാത്മാവ് മറ്റൊരാത്മാവിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും മഹാനായ ഇമാം അൽ കൈറുവാനി അവരുടെ പ്രസിദ്ധമായ കിതാബുണ്ട് അൽ ബുസ്താൻ അതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു പിടി സംഭവങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ റൂഹ് റൂഹിനെ പ്രതിഫലം ചെലുത്തുകയാണ് അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാനും പറ്റും സുദീഖ് റലി അള്ളാഹുനെയും അമർ അൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹുനെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഷിയാ വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അബൂബക്രതങ്ങളെയും സിദ്ധിക്കുന്നവരൊക്കെ ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഷിയാക്കൾ ഇമാം ഖൈർവാനി ഞങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാ തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത സന്ദർഭം സിദ്ധീഖ് തങ്ങളെ അമർ തങ്ങളെയും വല്ലാണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നെ അങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോ ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിമായ അഖിലുസുന്നയുടെ ആൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാര ചങ്ങാതി നിങ്ങൾ സിദ്ധിക്കുന്നവർ അമർ തങ്ങളും ചീത്ത പറയല്ല
സങ്കടപ്പെട്ടു ഉറങ്ങിയ അള്ളാഹ് എന്താ ചെയ്യ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബിമാരിലെ ഇയാൾ ചീത്ത പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ അഷ്റഫ് അൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാഹ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ ഫുലാനൻ യസുബ്ബു സ്വഹാബക അങ്ങയുടെ സ്വഹാബിമാരെ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു മിൻ അസ്ഹാബി എന്റെ സ്വഹാബിമാരെ ചീത്ത പറയേ അല്ലാഹ് അതേ അബൂബക്കറിൻ വഅമർ സിദ്ദീഖ് എന്നവരെയും ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് എന്നവരെയും ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ലോക പ്രസിദ്ധമായ സംഭവം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുദ് ഹാലിഹിൽ മിദിയ ഫദ്ബഹു ബിഹ എന്റെ സഹാബിമാരെ ചീത്ത പറയുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ഇതാ ഈ മിദിയ ചെറിയ കത്തിക്കാണ് മിദിയ എന്ന് ഇതങ്ങ് എടുത്തോ കഴുത്തരങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്ക് എന്റെ സഹാബിമാർ ചീത്ത പറയുന്ന ഇയാളുടെ കഴുത്തരങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്ക് എന്ന് ഹബീബന്നോട് സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് എടുത്തു ഇയാളെ കടത്തി കഴുത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് അറുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ ചോര വന്നപ്പോ ഞാൻ മണ്ണിൽ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തടവിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ എന്റെ അയൽവാസിയുടെ പുരയിൽ നിന്ന് അട്ടഹാസം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉണർന്ന പാടെ സുഭിനേരം തൊട്ടടുത്ത പുരയിൽ ഈ ചീത്ത പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ പുരയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര അട്ടഹാസം അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ അട്ടഹാസം എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു വിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടുകാർ ആര് തലേന്ന് ശുദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വിമർദ്ദങ്ങൾ ചീത്ത പറഞ്ഞ ആൾ ഫലമ്മ അസ്ബഹന നേരം നിലത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ കഴുത്തിൽ അറുത്തതിന്റെ അടയാളം ആ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഉടമ രേഖപ്പെടുത്തുക പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു എന്നാ പരക്കാർക്ക് കണ്ടത് സ്വപ്നത്തിൽ അർഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടന്നത് തൊട്ടടുത്ത പുരയിൽ ഒരാത്മാവ് മറ്റൊരു ആത്മാവിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനമാണ് ഇതെന്ന് ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇത് മാത്രം ഒന്ന് മാത്രല്ല മൊമ്മിനെ മഹാനായ ഹദീഫമുണ്ടതിനുമാണ് മഹാനായ അവരുടെ കിതാബുണ്ട് കിതാബുൽ മനാമാത്ത് സ്വഹിഹായ സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള കിതാബ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് കുറേശുകളിൽ പെട്ട വലിയൊരു ഷെയ്ഹായ ഒരു പണ്ഡിതനെ ഞാൻ കണ്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഷാമിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ട കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയ അവിടെ കാണാൻ മുമ്പ് ഷാം എന്ന് പറയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ല വെളുപ്പും മറ്റൊരു ഭാഗം നല്ല കറുപ്പും ചോദിച്ചു അവർ അദ്ദേഹം മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചാ നടക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം കറുപ്പാണ് ഒരു ഭാഗം നല്ല നിറവും എന്തേ നിങ്ങൾ നിങ്ങള് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മക്കയിലേക്ക് വന്നതാ ഹജ്മർക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശികളിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ ഈ ഹെറമിലൊക്കെ ചൊല്ലും ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും ഒരുപാട് ആളുകൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കണം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണം പടച്ചവനെ എന്റെ ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരയണമേ എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഒമ്പ്രക്കൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ ചോദിച്ച അള്ളാഹു തരുന്നതാണ് നമുക്കൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു അനുഭവം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഞങ്ങൾ ഒമ്പ്രക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സ്ഥിരം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് കാലിഫോർണിയക്കാരനാണ് വലിയൊരു ആലിമുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് ഹറമിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഞാൻ തോരുന്ന പടച്ച റബ്ബേ ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ഹക്കീം മുറാദ് ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആലിമിയങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇസ്ലാമിക് പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം മുറാദ് ഹംസ യൂസഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ദാവി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന വലിയ സുന്നി പണ്ഡിതന ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ മുസ്ലിമായ ആളാ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു മാർക്ക് ഹാൻസൺ എന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ വെസ്റ്റ് സി എൻ എൻ കാർ പോലും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ എ ബി സി ചാനലുകാർ പോലും ഹംസ യൂസഫിനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക വിഷയത്തിൽ ചർച്ചക്ക് വിളിക്കുക അത്രയും പ്രഗത്ഭന വലിയ ആലിമാൻ തസൂഹ് പഠിച്ച ആളാണ് ഫിഖു പഠിച്ച ആളാണ് കിതാബുദി പഠിച്ച ആളാണ് അൽജീരിയയിലും മൊറോക്കയിലും യു എ യിലും ഒക്കെ വന്ന് ഇരുപതോളം കൊല്ലം അറബ് ഭാഷയും ആദാബുകളും നമ്മുടെ ഒക്കെ പഠിച്ച പണ്ഡിതനെ ഹംസ യൂസഫ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല
ഞാൻ വടച്ചോനെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാറത്തിന് അവിടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നൊരു കന്തുറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല തലപ്പാവ് കെട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് കണ്ട ഒരു യമനി പെണ്ടി തന്നെ കാണുള്ളൂ ഞാനങ്ങ് ഓടിച്ചെന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറബിയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പോവുക ഞാൻ ചോദിച്ചു ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇത് ആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുണേ പറഞ്ഞതാ ഷെയ്ഖ് ഹംസ യൂസഫ് കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടിക്കതച്ച് അദ്ദേഹം വന്നു യാ അള്ളാ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദ്വാരൻ നിന്നത് اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها إي صلاة دعاة سيد الله نار يا صلاة إذا عند صلاة ودن حرم إنك من الله أشرف خلقنا حضرت لله يا الله ما يرى أقرهم برشة مدران لبرني الله تعالى صادب ينجل أنا بدأ سنبب جينيك بانجر البدا بدأ كوتة غارم بترنا موبيل لفوتو دوتو അപ്പൊ ഹംസ യൂസുഫിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഷേഖിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഷേഖിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എങ്ങാനും അതിൽ ഫോട്ടോ തന്നെ കൊട്ടുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കണ്ടൊരു വലിയൊരു അനുഭവം പറയാം എങ്ങനെ ഇപ്പൊ കോടാനും കൂടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ആ നേരത്ത് വന്നു ഒന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വലിയ അനുഭവം അത്ഭുതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു താല ചിലത് ചിലതിനങ്ങ് മുട്ടിച്ചു തരികയാണ് മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം പഠിച്ചവനോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന ചാല ചില റൂഹകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ ഒരാൾ ഇതിൽ പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതിൽ നടന്നു പോകുന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പോലല്ലേ നമ്മൾ പോയിരിക്കുകയാണ് യാ അള്ളാ ഇത് റൂഹ റൂഹിൽ അള്ളാഹു സുബാന ചാല ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കറാമത്തായിട്ട് പറയല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം ഹറമിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വരും അവിടെ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ തവാഫിന് നമ്രക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വരുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കുറേഷ്യായ ശേഖ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുഖങ്ങനെ കറുത്ത് ഒരു ഭാഗം വെളുത്തിരിക്കുമ്പോ ചോദിച്ചതാ അല്ല സഹോദര എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഹറമില സംഭവം നടക്കണത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ആര് ചോദിച്ചാണ് ഈ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് സത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ മുഖം ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കറുത്തു പോകാൻ കാരണം എന്തെന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ അലിയുബിനെ ഒരുപാട് ചീത്ത പറയുന്ന ആളായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ജോലി ചീത്ത പറയല അലി റതി അള്ളാഹിനെ ചീത്ത പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരാൾ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നെങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്ന ആളാണല്ലേ എന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മുഖത്തിന് ഒരറ്റടിയാണ് നേരം വെളുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ കറുപ്പ് പിന്നെ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ ആ പണി നിർത്തി തൂപ ചെയ്ത് മടങ്ങി എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കുറേശ്ശിയായ ഒരു ശേഖനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാമ ഇബിന് അബിദുന്യ അവരുടെ മനാമാത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടൊരു സംഭവം അടി കിട്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് കാണാനാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നു വന്നൊരു അനുഭവം വേറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാമുണ്ട് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ ഇമാമുടെ പുസ്താനിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാം മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ മത്തുലബി അവർ പറയാണ് ഞാൻ മദീനയിൽ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സുബൈനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാളിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ കവിളിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കണ്ണും പൊട്ടിയൊലിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു സഹോദര എന്റെ കണ്ണിനെ പറ്റിയത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഈ മനുഷ്യനാണ് നബിയെ ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറയാറുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു സുദ്ധീഖന്നൊരു അമർദ്ദങ്ങളും ഈ ഈ ആളിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ എന്നോട് നിബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ചീത്ത പറയങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അലീതങ്ങളുടെ പക്ഷക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞ് അലീറതി അള്ളാഹുനോട് 
അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇല്ലാത്ത വിധേയത്വം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അമൃതങ്ങൾ ഈ ചീത്ത പറയുന്നത് ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പുൽത്തു നബിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അലിയുൻ അലി റതി പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ ചീത്ത പറയാൻ ഞാൻ അലി തങ്ങളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അലീതങ്ങളിന്റെ അടുത്ത് കണ്ണ് നീറ്റു വന്നു തള്ളവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും കണ്ണിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഈ പറഞ്ഞത് നുണയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണുള്ള പൊട്ടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ കുത്താണ് എന്റെ കണ്ണിന് എഴുന്നേറ്റപ്പ എന്റെ കണ്ണ് പൊട്ടിച്ചാടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഇമാം അബു ഹസനിൽ മസ്ലബി റഹ്മുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അനുഭവം ഇമാം ഖൈർവാനെ തങ്ങൾ ധരിക്കുക കിതാബുൽ ഉസ്താനിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സ്വപ്നത്തിലാ കണ്ടത് എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തഅസീറു റൂഹ് ഫിൽ റൂഹ് ഒരു ആത്മാവ് മരിച്ചു പോയ സ്വഹാബത്തിന്റെ ആത്മാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ആ റൂഹിൽ ചെയ്യുന്ന ഇടപെടൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അല്ലാഹു നടത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്